वेलकम टू सत्य ऐस अकाडमी डे स्टूडेंट मन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्वीस कमीशन वो ग्रूप वन मेन पेपर टू सी जोग्रफी अंशाल चर्चा को मन नाचुल वेजिटेशन सहज उद्भिज संपद दिन वर्गीकरण दूसरे भारत देश अडवल वाली चुप्क दाट मन रा इंपारटे पाइंट रूम मूड दा तो दि फारेस्ट सर्वे आफ् इंडिया भारतीय अटवी सर्वेक्षण वालू प्रती रे संवसाल की सारी प्रती रे संवस की सारी ईएसएफआर अटे भारत राष्ट्र अटवी निवेदिका विदल भारत राष्ट्र अटवी निवेदिक विदेवर फारेस्ट सर्वे आफ् इंडिया भारतीय अटवी सर्वेक्षण इधर एवर कंटे पर्यावरण शीतोष्ण स्थित मार्ल मरी अटवी मंत्रिशाख कती रूम संवसाल की विदल निवेदिक इधर पन्म एनभ मोदल इट निवेदिक रुव पदे रिजी दीन तरह यह संवस रेल पन्द निवेक रहा अल पदे निवेदिक मन तेजक रुपए पन्द्री संवसरा राबे निवेदिक एग्जाम रासे लपार कंपेर चुस्को कंशाल रायटा की अवकाश उ रेल पन्द निवेदिक एट्लावाली अने इंपारटे पाइंटे कंपेर चुस्क रेल पदे निवेदिक तो रोजु मन भारतीय अटवी सर्वेक्षण वो रेल पदे रिजन पदेनव रिपोर्ट पदेनव निवेदक तेजक दींट की वेलबो मुझे भारत देश में उठी अडवल वाट रकाल संबंधी वैशाल्य टोटल फारेस्ट अभी एंत वैशाल्य मुझे तेजक मुझे ट्राफिकल मॉइस्ट डिस्ट्रिक्ट आयन रेख तेम आकुरा अडवल आयन रेख आयन रेख तेम आकुरा अडवल आकुरा अडवल इवि भारत देश मत मत अटवी वैशाल्य मुफे शात उठाई मुफे शात उठाई आयन रेख तेम आकुरा अड़ मत अटवी वैशाल्य भारत देश वैशाल्य का अलागे आयन रेख पड़ी ड्रई डेसीड्यूस पड़ी आकुरा अड़ दी इन शात उन्ई इन शात अंत चूँ भारत देश शीतोष्ण स्थित प्रकार भारत देश शीतोष्ण स्थित प्रकार विविध रकल शीतोष्ण स्थित उन्यानकना मत अरवे शात ये टाइप आफ् अड़ी आकुरा अड़वल अभी तेम मॉइस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी लेदे ड्रई पड़ी आकुरा अड़वल का मत कल अरवे ईद शात अरवे ईद शात आकुरा अड़वल इकते ट्राफिकल आयन रेख वेट तड़ी सतत हरताारण्यावरग्रीन फारेस्ट सतत हरताारण्या मरी आयन रेख सिमी अटी सिमी अटे अर्ध सतत हरताारण्या अर्ध सतत हरताारण्या वीट तो वीट तो मन तेजा सब ट्राफिकल उप आयन रेख को उप आयन रेख को हिमालया चपेटन चला 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 इंपारटेट उपायन रेख प्राप्त में उड़े एवरग्रीन फारेस्ट टोटल फारेस्ट एात उ आयन रेख तड़ी सतत हरता ट्राफिकल वेट एवरग्रीन एन शात उ ट्राफिकल सैमी एवरग्रीन अंत 
అర్ధ సప్తారణ్యాలు ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆయన లేక కొండ ప్రాంత అడవులు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఆరు శాతం ఇవన్నీ సప్తారణ్యాలు సబ్ ట్రాపికల్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఉపాయన రేక ప్రాంతంలో భారతదేశంలో సతత హరిత అరణ్యాలు ఉండటం అనేటువంటిది ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ తూర్పు హిమాలయాల యొక్క ప్రత్యేకత అని అక్కడ చెప్పుకున్నాం అవి మొత్తం అటవీ ప్రాంతంలో ఆరు శాతం ఉంటే తడి సతత హరిత అరణ్యాలు ఇవి కేరళ ప్రాంతంలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉంటాయి ఇవి ఎనిమిది శాతం ఉంటాయి ఇలా కాకుండా ఈ సతత హరిత అరణ్యాలు అంటే వర్షపాతం క్రమేణా తగ్గు ముఖం పట్టే వైపు రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఉంటే నూట యాభై రెండు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంటే తడి సతత హరిత అరణ్యాలు ఏర్పడతాయని చెప్పుకున్నాం అప్పుడు అదే వంద పైన నూట యాభై దగ్గరగా ఉండే చోట అర్ధ సతత హరిత అరణ్యాలు ఈ సతత హరిత అరణ్యాలకి అర్ధ సతత హరిత అరణ్యాలకి తేడా ఏంటంటే క్యానపీ అంటాం సిఏ ఎన్ఓ పివై క్యానపీ అనేది అట్లాగే ఇంగ్లీష్లో బ్రాకెట్లో పెట్టి దానికి ముందు క్యానపీ అని రాయండి దీనికి కరెక్ట్ తెలుగు వర్డ్ తెలుగు వర్డ్ రాయటం కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది మండపం వలె ఉండే మండపం అనేది ఓల్డ్ జాగ్రఫీ బుక్లో ఇచ్చాడండి ఒక ప్రాచీనమైన కాలం ఉంది దీనికి డిక్షనరీ అర్థం గొడుగు వలె అని గొడుగు వలె ఇది కరెక్ట్గా అర్థాన్ని ఇస్తుంది కానీ గొడుగు వలె ఉండే అరణ్యాలు అని మాత్రం రాయ రాయలు అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండదు అందుకని క్యానపీ అని తెలుగులో రాసి ఇంగ్లీష్లో క్యానపీ అని పెట్టండి రాసేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది సో ఈ తడి సతత అరణ్యాలు ఎక్కువ క్యానపీ కలిగి ఉంటే అర్ధ సత అరణ్యాల్లో క్యానపీ లెవెల్ పర్సంటేజీ తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యానపీని ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు క్యానపీని ఆధారం చేసుకుని అడవులను ఎట్లా వర్గీకరిస్తారు అవి భారతదేశంలో ఎట్లా ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఐసిఎఫ్ఆర్ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి రిలీజ్ చేసినటువంటి భారత రాష్ట్రాల అటవీ నివేదిక భారత రాష్ట్రాల అటవీ నివేదిక ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ భారత రాష్ట్రాల అటవీ నివేదిక వీరి ప్రకారం మొత్తం అటవీ వైశాల్యం మొత్తం అటవీ వైశాల్యం మొత్తం అటవీ వైశాల్యం భారతదేశంలో ఎంత ఉందంటే సుమారుగా ఏడు లక్షల ఎనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లు ఏడు లక్షల ఎనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది మొత్తం అటవీ వైశాల్యం ఈ మొత్తం అటవీ వైశాల్యంలో మనం సహజ ఉద్భిద్య సంపద చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నామండి అడవులు పొదలు గడ్డి జాతి మొక్కలోని వీటిల్లో పొదలని పొదలని గడ్డి జాతిని తీసేస్తే అడవులు అడవుల్లో రకాలు ఉంటాయి దట్టమైన అడవి దట్టమైన అడవి మధ్యస్థ దట్టమైన అడవి అంటే మోడరేట్ మధ్యస్థ దట్టమైన అడవి తర్వాత ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటారండి ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటే విస్తారమైన అడవి విస్తరించుకొని ఉన్నటువంటిది వైశాల్యంలో కాదండి చెట్లు అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఉండేటువంటి విస్తరించిన విస్తరించిన అడవి అంటే చెట్లు దూర దూరంగా ఉంటాయి దీంట్లో దీన్ని ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటారు ఓపెన్ ఫారెస్ట్లో యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం తిరగటానికి మన వెహికల్స్ తిరగటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అదే దట్టమైన అడవిలో సహజంగా నడవటానికి అవకాశం ఉండదు ఈ రెండింటికి మధ్యస్థంగా చిన్న చిన్న వెహికల్స్ వెళ్ళడానికి కానీ లేకపోతే మనుషులు తిరగటానికి కానీ జంతువులు ఫ్రీగా మూవ్ అవటానికి కానీ అవకాశం ఉండేది మధ్యస్థ దట్టమైన అడవి దీనికి సంబంధించి క్యానపీని క్యానపీని దాని పర్సంటేజ్తో ప్రకారం చెబుతారు సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ క్యానపీ ఉంటే అంటే చెట్లు దగ్గర దగ్గరగా ఉండి ఒక చెట్టు యొక్క కొమ్మలు ఇంకో చెట్టుతో కలిపి దట్టమైన గొడుగు వంటి ఆకారాన్ని ఏర్పరిస్తే పూర్తిగా మండపం వంటి ఆకారాన్ని పూర్తిగా మండపం వంటి ఆకారాన్ని ఏర్పరిస్తే దాన్ని డెన్స్ ఫారెస్ట్ అని దట్టమైన అడవిని నిర్వచించడం జరిగింది ఇది ఈ ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ నివేదిక రెండు వేల ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ నివేదిక ప్రకారం 
భారత దేశంలో దట్టమైన అడవి ఎంత వైశాల్యంలో ఉందంటే తొంభై ఎనిమిది వేల నూట యాభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది వేల నూట యాభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు చదరపు కిలోమీటర్లు ఇది పర్సంటేజ్ ఏంటండి క్యానోపీ ఇది టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అటవీ రకము దట్టమైనదా మధ్యస్థ దట్టమైందా విస్తరించిన అడవ దీనికి తెలుగులో రాసుకోండి పదం ఒక కాళ్ళు తప్పేమో ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అని ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి రాసుకోండి ఆ తర్వాత దట్టమైన అడవి క్యానపీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ క్యానపీ అప్పర్ యారో అంటే పైకి రైజింగ్ అని సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ క్యానపీ ఉంటే దట్టమైన అడవి అని అంటారు ఇది ఐసిఎఫ్ ఐ ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ రెండు వేల పదిహేడు వేలకి ప్రకారం తొంభై ఎనిమిది వేల నూట యాభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది ఇది మొత్తం జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఎంతుందంటే టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో పర్సంటేజ్లో పర్సంటేజ్లో టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో టూ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది టూ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అదే మోడరేట్లీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఎట్లా ఉందంటే ఇది సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు క్యానపీని కలిగి ఉంటుంది సెవెంటీ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు క్యానపీ గొడుగు వంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల మూడు వందల పద్దెనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాలంలో విస్తరించి ఉండి తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది శాతంతో ఉంటుంది ఎంతండి తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది శాతంతో ఉంటుంది టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఇదే ఓపెన్ ఫారెస్ట్లో ఓపెన్ ఫారెస్ట్లో క్యానపీ ఫార్టీ పర్సెంట్ నుంచి 10% పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం అడవి అన్నాం అవి ఏవైనా పొదలు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే గడ్డి భూములు అయి ఉండొచ్చు పొదలు కానీ గడ్డి భూములు కానీ అయి ఉండొచ్చు అందుకని నలభై శాతం నుంచి పది శాతం వరకు విస్తరించి ఉండేటువంటి క్యానపీ కలటువంటి అడవుల్ని ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటాం ఈ ఓపెన్ ఫారెస్ట్ లో చాలా ఫ్రీగా తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి మూడు లక్షల చూడండి ఇప్పుడు మనం చాలా రకాలైన అడవుల్లో నుంచి ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటాం మనం దక్షిణ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దట్టమైన అడవు గురించి అడవు గుండా వెళ్ళాలి అంటే మనకి బాగా దట్టమైన అడవి నల్లమల ఫారెస్ట్ నల్లమల ఫారెస్ట్ మధ్యస్థ దట్టమైన అడవి ప్రాంతం కిందకు వస్తుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ క్యానపీ ఉండదండి సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ క్యానపీ ఉండదు అది తక్కువ వర్షపాతం గురిచే ప్రాంతంలో ఉంటుంది అది ఎందుకని అంత అడవి ప్రాంతం ఉందంటే తూర్పు కర్మల మీద ఏర్పడింది కాబట్టి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల కంటే రిలేటివ్ గా సాపేక్షంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతాన్ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి అక్కడ మధ్యస్థ దట్టమైన అడవి ఏర్పడింది మీకు ఉదాహరణకి చెప్తున్నానండి తెలియాలి కాబట్టి సో మధ్యస్థ దట్టమైన అడవికి విస్తరించిన అడవికి ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటే మన ఊరు చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడైనా సరే తూర్పు కోస్త తీరంలో రైల్వే లైన్ లో ఉన్న ప్రయాణించున్నట్లయితే చాలా మంది సుబాబుల్ చెట్లు సరుగు తోటలు పెంచుతూ ఉంటారు ఇవి అన్ని దట్టమైన మధ్యస్థ దట్టమైన అడవుల్లోకి రావు వీటిని ప్యాచెస్ అంటారు అవి కనుక ఎక్కువ ఏరియాలో సుమారుగా ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది రైతులు కలిపి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రెండు ఐదు లేదా పది ఎకరాల్లో ఒక దగ్గర దగ్గరగానే ఏర్పరచారనుకోండి అది ఓపెన్ ఫారెస్ట్ కింద అట్లా కేటగిరీజ్ చేస్తారు అది మనిషి పెంచింది కాబట్టి అలా కాకుండా నార్మల్ గా సహజంగా వాటికి అవే కనుక పెరిగేటట్లుగా ఉంటే చెట్లు దూర దూరంగా ఉంటూ చెట్లు దూర దూరంగా ఉంటూ సూర్యరశ్మి ఖచ్చితంగా నేల మీదకి తగిలే సూర్యరశ్మి ఖచ్చితంగా నేల మీదకి తగిలే అవకాశం ఉన్నటువంటి అడవుల్ని ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటారు మధ్యస్థ దట్టమైన అడవిలో సూర్యరశ్మి కొద్ది ప్రాంతం మాత్రమే అంటే క్యానపీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉన్న దగ్గర చాలా తక్కువ సూర్యరశ్మి భూమి చేరుతుంది క్రమేణా ఫార్టీ పర్సెంట్ క్యానపీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి సూర్యరశ్మి యొక్క సూర్యరశ్మి నేలను తాకే ప్రాంతం పెరుగుతూ ఉంటుంది అదే దట్టమైన అడవిలో సూర్యరశ్మి నేలను తాకే ప్రాంతాలు చాలా తక్కువగా ఉండి చాలా తక్కువగా ఉండి అందువల్ల దట్టమైన అడవుల్లో నేలలు కూడా నల్లటి నేలలు అంటే డార్క్ కలర్ సాయిల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఎక్కువ ఎక్కువ ఫెర్టిలిటీ తోటి ఉంటాయి అదే మధ్యస్థ దట్టమైన అడవిలో దీనికంటే తక్కువ రకమైన సాయిల్స్ ఏర్పడతాయి దీనికంటే తక్కువ ఫెర్టిలిటీ తోటి ఉండే సాయిల్స్ విస్తరించిన అడవుల్లో ఉంటాయి దీంతో పాటు వర్షపాతం వర్షపాతం కూడా దట్టమైన అడవుల్లో ఎక్కువగాను 
Kristin,いいpassen टोटल जाग्रफिकल एरिया लो 2.8 न 2.98 परसेंट मात्र में होंगे ये रंडो ऐ थे ओके डे 9.3 टू रंडो दे 9.18 परसेंटेज तोटे होना ही सो भारत देश लो अटैवी वाइस चले मुझे चिप को वाले नंटे इधे मत्तुन जाग्रफिकल एरिया लो यंत्र चाहते मुट्ठी नंटे इरावे एविटी पॉइंट आई दुनाल गु कच्चितंगा इरावे एवि� प्रपंच देशालु अनुकुन्न दान्न बट्टी यंतुन्न लंडियादी 33 शातों उन्डाली 33 शातों अडवल उन्डाली 33 शातों कच्चितंगा प्रत्ती देशमु प्रत्ती देशमु तना मत्तों वैसालेलो 33 शातों अडवलनी अधी कच्चितंगा मेंटें� மானவுடு கச்சிதங்க தன அவசராலக் கோசும் தன பிரத்தி அவசராலக் கோசும் இத்தர் ஜந்துவில் மேதுகானி மக்கல மேதுகானி ஆதார் பட்டாடு இத்தர் ஜந்துவில் மேதுகானி மக்கல மேதுகானி ஆதார் பட்டாடு அடவுல்லைக் கோதே ஜந்துவில் உண்டு அடவுல் ஜந்துவில் கலிச்சிலாக वक्क जीवी इंको जीवु मेद कच्चितंगा आधार पड़े उन्टोंदे दान्नी फुड्ड वेब फुड्ड चेन लो चेपकुन्टो उन्टों अला मानोड की लिंक आई उन्टे मानोडु संदिन्स पड़ी उन्टे एट्वोंटी आरप गुलसुलु चाला संक्लिष्टिंगा � अला प्रति जीवी इंको जीवी तोटी मनुगण्डे कच्चितंगा साधिन्स डानिकी मनिशी की प्रस्तुतम उन्न नालेट्जी प्रकारम प्रति देशमु कनीसम 33 शातम। कनीसम 33 शातम। अटवी वैस अल्यानी मेंटेंच यालानी प्रपंच देश अलानी वका उपन्दान को चाही கேவலும் 20.54 சாதம் மாத்ரமே அடவலும் நை இவு காக்கண்ட வேரே செட்டலும் நத்து வேரே பதலும் நத்து புஷ் சண்டை வண்டி பதலும் கட்டி பூமுல் நத்து வேவசாய பூமுல் நத்து அவன்னி கொட ஏ கேட்டகிரி கிந்தக்கி ஏ கோவக்கி கச்சிதங்காராவு இதி மிருந்தரும் கச்சிதங்காக दानिकी सम्मन्दिन्चिन डेटा तोटि कच्चितंगा रायाली दानिकी सम्मन्दिन्चिन डेटा तोटि कच्चितंगा मनानसर उन्नारी अप्पुड मिकिता वाड़ कंटे उकट्टर वन्न मार्कुल एक्कोच्चे अवकास होंदी बारत देशमुं प्रपंचल्लो म இந்த மந்தி ஜனாபானை கலிக்கு உண்டி இந்த மந்தி ஜனாபானை அண்டே தலருப் கிலுமேடர்க்கி बारंदेशनलो यंतमंदे निवसिस्तुन्टार अंटे प्रति तलरुप किलोमेटरल्कि 3.5 मंदु उन्टार अंटी प्रति तलरुप किलोमेटरल्कि 3.5 मंदु उन्टार अंटी